tal queridos oyentes de Radio Poesía? Los saluda Yuri Sandoval Rosas desde Bucaramanga, Colombia y hoy quiero compartir con ustedes un poquito de mi experiencia en la literatura y voy a compartir cuatro poemas de mi más reciente obra que se llama Cuando despiertas. Me siento muy contenta de compartir con ustedes en este espacio. Quiero contarles que Aparte de la poesía, he publicado otras obras narrativas de cuentos y una novela corta. Mi primera obra literaria fue una antología de cuentos dramáticos que se tituló Historias para almas sensibles. Posteriormente pude publicar la novela corta La tiranía del elogio. La tiranía del elogio y esta obra ambas fueron de género dramático, historias sobre diferentes temas relacionados con las mujeres, con situaciones psicológicas, mundo, el mundo interior. También he participado en otros eventos relacionados con poesía aquí eh, de manera local. Por ejemplo, en el encuentro Ahí están pintadas, que se lleva a cabo anualmente en el Museo de Arte, de Arte Moderno de Bucaramanga. Y estos poemas han sido publicados en mi, en mi más reciente obra titulada Cuando despiertas. Las tres obras han sido publicadas y expuestas en eventos como Baricharte y en Barichara Santander, aquí en mi, en mi región. Y bueno, sin más preámbulos, me pueden encontrar en estas redes sociales, arroba speakupjury en Instagram o en mi canal de YouTube o por Facebook en Yuri Sandoval Rosas Literatura. Sin más preámbulos, voy a leer cuatro poemas de diferentes partes de mi obra. Al final del video les dejaré en dónde encontrar estas obras, especialmente la última, que hoy van a conocer un poquito. Voy a empezar con un poema titulado Devorar o Volar. Si hay algo similar al dolor, es hospedar a la bestia encerrada en mi pecho cuando permito tu presencia en mi vida. Leerte y escucharte incitan a esta horripilante criatura a buscar la libertad de herir y transformarse en una infernal entidad. No creo en fantásticos infiernos. ¿Para qué creer en mitos si el verdadero tormento está encerrado en mi cuerpo? Eres un despiadado domador, lanzando carnadas a la bestia dentro de mí. La homeostasis en mi organismo es interrumpida por tus esfuerzos cuando aceleras la circulación de mi bestia. Muestro los colmillos cuando tú me retas, cuando subestimas el poder de mis afilados dientes. Rujo fuerte cuando zapateas, cuando pisoteas mis sentimientos de alegría. Esta bestia que aborreces con un enorme pésame desea el sosiego de una armoniosa relación. No entre un solapado domador y un aplacado animal constantemente herido. Soy dueña de esta fiera, pero también poseo una ave ligera, blanca, suave, dócil, amante de la concordia cero. Esta dócil paloma que soy lejos de ti, prueba a diario la exhaustiva sensación de anhelar ser bestia, cuando desdeñas su pico y sus alas. Aseguras que son máscaras, no crees en sus impulsos. Imaginas a mi fiera atrapada como mi real figura, semejante a tu mirada. ¿Prefieres creer que así? Me parecería más a ti, pero no quiero ser como tú. Aunque luches por distorsionar mis genuinos vuelos, pierdo de vista mi identidad cuando estás cerca. Es hora de recuperar mi verdadera y pura esencia. Ama mis rabias como amas mis besos. Tan cálidos, 
cristalinos en nuestros nevados densos. Ama mis lágrimas y mis preguntas. Amarás a la humana, no a la diosa dulce. Derrumba el pedestal. Disfruta el pedregal, el cual te lleva a un destino más pegaduro al caminar. Porque la humana es real. La diosa es para inventar historias de miedo al soñar al final con un infierno en donde despiertas para ver mi reflejo, el cual grita de miedo y dolor. Entonces ya no me amas, huyes del holograma. Ama mis líneas al pasar los años, conduce sobre ellas a tu deleite, no por hermosas, sino por veraces. Entonces sabrás que realmente me amaste. El siguiente poema es un poco más romántico, y se titula Amor de Letras. Unos ojos gastados mirando detalles pertenecientes solo a mí. Ojos cautivos en las líneas de mis historias no contadas, descubiertas por su incisiva mirada de pesadez y de experiencia. El temor a ser descubierta bajo mi susceptible capa me inquieta entre sus palabras calculadas, desatadas, que van justo a mis secretos, justo a mis secretos. Si sus ojos gastados de ser sosiego quisiera ser yo su remedio, acariciar su débil corno al cielo, mientras su melena vuela con los aires de nuestra faena, luego de descubrirnos ya cautivos por el anhelo de leernos y abrazar nuestras creaciones redes de sílabas artísticas. Y el último se titula Es mejor. Este poema es un poco más reflexivo. No tienes que ser fuerte. Es mejor reconocer tus sentimientos, comprenderlos y actuar conforme a ellos. No es obligación complacer a todas las personas. Es mejor ser tú mismo al comunicarte con empatía. No tienes que ser bello o bella. Es mejor aceptar tu cuerpo para cuidarlo al máximo. No es tu obligación parir para demostrar tu feminidad. Es mejor ser madre de ideas que le den sentido a tu humanidad. No tienes que casarte para sentirte realizado. Es mejor amarte y amar a quien brinda un amor desde el respeto. No tienes que estudiar, es mejor enamorarte del conocimiento mediante la búsqueda de tus propios intereses. No es tu obligación ser rico y exitoso, es mejor encontrar una misión de vida que te permita vivir dignamente. No tienes que perdonarlo todo, es mejor darte el tiempo de pensar en que todos cometemos errores para tomar decisiones conectadas a tu mente y corazón al mismo tiempo. No es tu obligación salvar a nadie. Es mejor ayudar a quien desea ser ayudado. No tienes que pertenecer a una religión. Es mejor vivir lo que aprendes con tu propia experiencia espiritual, amando al prójimo sin imposición. No es tu obligación ser perfecto o perfecta, es mejor actuar con rectitud. No tienes que creer estas líneas, es mejor vivir lo suficiente para encontrar tus propias verdades y hacer las tuyas con todo el corazón. Bueno, muchas gracias por escucharme, recuerden que pueden encontrar mis obras en estas plataformas o contactarme en mis redes sociales. Muchas gracias.